கட்டுவோம் அந்த நேரத்தில் சரி புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறான் தென்றலை பார்த்து எல்லாரும் போயிடுறாங்க தென்றலை பார்த்து புலம்புகிறாள் மன்மதனை பார்த்து புலம்புகிறாள் அந்த காற்றை பார்த்து புலம்புகிறாள் இப்படி வரிசையா நிலவை பார்த்து புலம்புகிறாள் இந்த நேரத்தில் குரத்தி ஒருத்தி அந்த வழியாக வர்றான் வந்த உடனே அவளை அழைத்து வருவதாக சொல்லி தோழி கூட்டிகிட்டு வர்றான் ஆக ஒவ்வொரு சீன் ஒருத்தர் ஒரு காட்சியிலேருந்து ஒருத்தர் மறைய இன்னொரு கேரக்டர் இன்னொரு கதை மந்திர உள்ளே வருவது போன்ற ஒரு சரியான கச்சிதமான ஒரு நாடக அமைப்பு என்பது இந்த குரவஞ்சி இலக்கியத்தில் ரொம்ப அருமையாக அமைந்திருக்கிறது அந்த குரத்தி வந்து இவ குறி சொல்கிறா குறி சொல்லி யார் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் அவன் பரிசல் கொடுக்குறா போயிடுறான் போன உடனே சிங்கன் வர்றான் அவளை தேடிக்கிட்டு பறவையை வேட்டையாடி கொண்டே வருகின்ற சிங்கன் அவனுடைய கையால் நூவன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க குழுவன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டே வர்றாங்க பறவை வேட்டைக்காக வர்றாங்க ஆனால் சிங்கியினுடைய நினைப்பு வந்ததுனால அந்த பறவைகள் எல்லாம் தப்பி போக விட்டுறான் அந்த சிங்கன் சரி நீ சிங்கியை போய் தேடு அப்படின்னா நூவன் சொல்லிட்டு அவன் போயிடுறான் அப்புறம் இவன் தேடிகிட்டே வர்றான் எதுக்காக குறத்தி வர்றா ரெண்டு பேரும் வாதம் பண்ணுறாங்க எங்கே போயிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு ரெண்டு பேரும் அந்த தர்க்கவாதம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நல்ல பகுதி அது சிங்கன் சிங்கி தர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதே அமைப்பில் தான் பள்ளன் பள்ளி ஏசிய ஏசல் அப்படின்னு சொல்லி பள்ளி இலக்கியத்தில் வரும் இது அடிப்படையாக என்ன அப்படின்னு சொன்னால் குறிஞ்சி நிலம் கேட்டீங்க இல்லையா அந்த முதல்ல வந்து மனிதன் பறவை வேட்டையாடுகின்ற ஒரு குளத்தில் தோன்றியவனாக தான் இருந்திருக்கிறான் அந்த வேட்டையை அடிப்படையாக கொண்டு எழுந்தது தான் இந்த இலக்கியம் இரண்டு நிலை அந்த குறிஞ்சி நிலம் என்றால் மலைப்பகுதி அந்த மலையினுடைய வளத்தை சொல்வது மலையினுடைய உரிப்பொருளான காதலை சொல்வது இந்த நிலையெல்லாம் அந்த குறவஞ்சி இலை இருக்கும் இரண்டு பேர் காதல் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்று ஆன்மீக உயர்ந்த பேரின்ப காதல் என்று சொல்லுடையவமே வீடு பேர் இறைவனை நோக்கிய ஒரு ஒன்று இன்னொன்று மானிட காதல் சிங்கன் சிங்கினுடைய காதல் மானிட காதல் அதே நேரத்தில் வசந்தவல்லி என்று அந்த பாட்டுடை தலைவியாக வருகின்ற அந்த தலைவி கொள்கின்ற காதல் மிக உயர்ந்த காதல் ஒரு ஆன்மீகத்தில் ரெண்டு வகையான நிலையை சொல்லுவாங்க இறைவனை பற்றுவதற்கு ஒன்று குரங்கு நெறி இன்னொன்று பூனை நெறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பூனை என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குட்டிகளை எல்லாம் தானே கவி கொண்டு கவி கொண்டு சென்று ஒரு இடத்துல வைக்கும் ஆனால் குரங்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா குட்டி தான் அதை போய் பற்றி கொள்ளணும் அது மாதிரி இந்த தலைவியாகிய அந்த குரங்கு குட்டி குரங்கு தாயாகிய அந்த இறைவனை தேடுவது என்ற அந்த உயர்ந்த நெறியை இந்த குரவஞ்சியில் எடுத்துக்காட்டுகிறார் ஆக இந்த காதல் உணர்வு இரண்டு வேறு வகைப்பட்ட நிலைகளிலே மிக அருமையாக சித்தரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அருமையான நாடகம் நடிப்பதற்கு ஏற்ற அந்த காட்சி வகைகள் இந்த குரவஞ்சி இலக்கியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அதனால் தான் இந்த நாடக இலக்கிய வகை பல இடங்களிலும் நடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மிகுந்த புகழுடையதாக இருந்திருக்கிறது இன்றைக்கு கூட இந்த திருக்குற்றால குறவஞ்சி அழகர் குறவஞ்சி சோலைமலை குறவஞ்சி விராலிமலை குறவஞ்சி அண்மையில் கூட நான் தொலைக்காட்சியிலே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் விராலிமலை குறவஞ்சி நடித்ததை பற்றிய அந்த செய்தியை சொல்லி கொண்டிருந்தார் இப்படி பல குறவஞ்சிகள் அங்கு நடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நல்ல காட்சி அமைப்பு அதற்கு ஏற்ற காட்சி அமைப்பு இருக்கின்றது அம்மா நீங்கள் சொன்னீங்க சாதி மத மொழி வேறுபாடின்றி அனைத்து மத மக்களும் ஆராதிக்கும் ஒரு கலையாக இலக்கியமாக இருக்கிறது இந்த குற்றால குறவஞ்சி அப்படின்னு சொன்னீங்க உலை இளி விளிரி தாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏழு இசை வகைகள் சொல்லுவாங்க இசைக்கு இசைக்கு இந்த குறவஞ்சி இலக்கியங்களில் வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி அந்த இசையோடு தொடர்புடைய ஏன்னா காட்சிப்படுத்தல் வந்து ரொம்ப முக்கியம் படிக்கும்போது புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அந்த காட்சிப்படுத்தல் எந்த அளவுக்கு இதில் கையாளப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு நாடகத்திலையுமே ஆக்ஷன் அதாவது நடிப்பு சார்ந்த ஒரு பகுதி இருக்கும் பாடல் சார்ந்த ஒரு பகுதி இருக்கும் குழு பாடல் அப்படிங்கிறது கோரஸ் சாங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோரஸ் குழு குழு பாடல் என்ற முறையில் இருக்கும் நடிப்பு என்ற பகுதியில் இருக்கும் இப்போது நான் சொன்னது வந்து இப்போ பாட்டுடை தலைவி தோழி பந்தெடுத்து விளையாடுவது என்பது ஒரு ஆக்ஷன் அந்த ஆக்ஷன் ஒரு செயல் அந்த செயல் வருகின்ற போது அது க கவிஞரால் அந்த பாடல்கள் பாடப்பட்டுகின்றன செங்கையில் வண்டு கலின்களின் என்று செய்யும் செய்யும் என்றாட இடை சந்ததம் என்று திலம்பு புலம்புடு தண்டை கலந்தாட இரு கொங்கை குடும்பகை வென்றனம் என்று குழைந்து குழைந்தாட மலர் பைங்குடி நங்கை வசந்த சௌந்தரி பந்து பயின்றாளே நகர்த்த திகர்த்த தகுத்த தம் என பந்தடித்தனளே அதெல்லாம் சொல்கிற போது அந்த பந்தினுடைய ஓசை இசை வருது பாருங்கள் அழகா டம் 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 தூக்கி அதாவது பந்தாடுகிற போது நேராக தூக்கி போடுகிறது ஒரு வகை அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே தட்டி தட்டி தட்டிட்டு தபார்னு அவங்க மற்றவங்க எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் தூக்கி போடணும் அவங்க பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி ரெண்டு வகையான இசையுமே அந்த அமைப்பில் இருக்கும் இந்திரையோ இவள் சுந்தரியோ மனம் முந்தியதோ விழி முந்தியதோ கரை முந்தியதோ எனவே அப்படின்னு அந்
வசந்தவல்லி புலம்புகிறாள் புலம்புகின்ற நேரத்தில் நிலாவை பார்த்து அல்லது மன்மதனை பார்த்து அல்லது தென்றல் என்னை வருத்துகிறதே என்பது போல பாடுவது இதெல்லாம் வந்து தானாக சாலிலாக்கி அப்படிம்பாங்க நாடக தனி மொழி அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு நாடக இலக்கியங்களில் சொல்லுவோம் அது மாதிரியான ஒரு நிலையே இந்த குரவந்தி இலக்கியத்திலே நம்ம பார்க்கலாம் நிலாவை பார்த்து புலம்புகிறாள் தன்னமோதுடன் பிறந்தாய் வெண்ணிலாவே அந்த தன்னலியை ஏன் மறந்தாய் வெண்ணிலாவே தன்னமோதுடன் பிறந்தாய் வெண்ணிலாவே அந்த தன்னலியை ஏன் மறந்தாய் வெண்ணிலாவே பெண்ணுடன் பிறந்ததுண்டு வெண்ணிலாவே என்றன் பெண்மை கண்டும் காயலாமோ வெண்ணிலாவே இந்த நிலா அந்த பார்க்கடல் கடைகிற போது திருமகளோட வந்துச்சான் அதனால பெண்ணுடன் பிறந்ததுண்டே வெண்ணிலாவே ஆனா என்ன மட்டும் நீ வருத்திரியே இது உனக்கு நியாயமா உடனே அவளுக்கு ஒரு கற்பனை வருகிறது நீ என்ன என்னுடைய சடையை பார்த்து அது நாகம் நினைச்சிட்டியா நாகம் என்று என்ன வேண்டாம் வெண்ணிலாவே இது வாகு கூழல் பின்னல் கண்டாய் வெண்ணிலாவே நாகம் என்று என்ன வேண்டாம் வெண்ணிலாவே இது வாகு கூழல் பின்னல் கண்டாய் வெண்ணிலாவே கோகனக வீரழித்தாய் வெண்ணிலாவே தீரி கூடலிங்கர் முன் போய் காய்வாய் வெண்ணிலாவே அப்படின்னு அந்த நிலாவை பார்த்து போன புலம்புகிற போது ஒரு தனிநிலை பாடல் என்ற நிலையில் அந்த இசை பாடல் மாதிரி ஒரு கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குரவஞ்சி இலக்கியத்தில் மிகுதியான இசை வடிவமாக அமைந்திருப்பது எதுன்னா கீர்த்தன வகைகள் ராமநாடக கீர்த்தனை அப்படின்னு அருணாச்சல கவிராயர் பாடினார் பதினேழாம் நூற்றாண்டு தான் எல்லாமே அதே மாதிரி கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் வந்து நந்தனார் சரித்திர கீர்த்தனை அப்படின்னு சொல்லி அந்த கீர்த்தனை வகைகளை அறிமுகப்படுத்தினாங்க அந்த கீர்த்தனை வகைகளை இந்த குரவஞ்சி இலக்கிய ஆசிரியர்கள் பள்ளி இலக்கிய ஆசிரியர்கள் அப்படியே பின்பற்றி எடுத்துக்கொண்டார்கள் இதுக்கெல்லாம் ஒரு அடிப்படையாக இருந்தது கலித்தொகையில் தாளிசை அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பொருள் மேல் மூன்று அடிக்கு வருவது அந்த தாளிசை அமைப்பு அப்படிங்கிறது அது மாதிரி இன்னைக்கு சரணம் அப்படிங்கிறோம் பல்லவி அனுபல்லவி சரணம் எந்த ஒரு பாடலாக இருந்தாலும் ஒரு மூணு ஸ்டான்ஸாக இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு பொருள் மேல் மூன்று அடிக்கு வருவது என்ற ஒரு இந்த இசைப்பாங்கை பயன்படுத்தி பாடக்கூடிய முறையில் குரவஞ்சி இலக்கியங்கள் அந்த இசை பாடல்கள் அமைந்திருக்கின்றன குழு பாடல்களாக அமைகின்றன தனிநிலை பாடல்களாக அமைகின்றன அது பிறகு அந்த ஆக்ஷன் செயல்பாட்டை குறிக்கின்ற வகையில் கவிஞர் கூற்றாக அந்த பாடல்கள் அமைந்திருக்கின்றன ரொம்ப அருமையான இசை இதில் அமைந்திருப்பதனால தான் நல்ல இலக்கிய வளம் செறிந்த பகுதிகள் இருப்பதனால தான் குற்றால குரவஞ்சி போன்றவையெல்லாம் ரொம்ப புகழ்பெற்றதாக அமைந்தது அந்த சில குரவஞ்சிகள் தான் ரொம்ப புகழ்பெற்றவையாக இருந்தன இவ சொல்ற இந்த புன்னாக வராளி அப்படிம்பாங்க அந்த எந்த அந்த இசை வந்து கேட்பவரை அப்படியே மயக்கிறோம் அந்த ராகத்துல அந்த தலைவி உருகுகிறார் அவளுக்கு சீதலோபசாரம் செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா சந்தனத்தை கொண்டு வந்து பூசுறாங்களாம் ஐயோ எரியுது 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 அப்படின்னு கத்துறா வாழை மட்டையில கிடத்துறாங்க ஐயோ என்ன பண்றீங்க எனக்கு அப்படியே உடம்பெல்லாம் தேகமெல்லாம் எரிகின்றதே காதல் அந்த காதல்னால் ஏற்படுகின்ற அந்த உடம்பு வெண்மை வெம்மை அதை தணிக்க முடியாமல் இருக்கின்றார்கள் எல்லாரும் போயிடுறாங்க அந்த நேரத்தில் அவ பார்த்து புலம்பிட்டே இருக்கிறார் முனி பரவும் இனியானோ வேத முழு பலவின் கனிதானோ கனியில் வைத்த செந்தேனோ பெண்கள் கருத்துருக்க வந்தானோ ஆகமெல்லாம் பசந்தேனே பெற்ற அன்னை சொல்லும் கசந்தேனே தாகமன்றி பூனேனே கையில் சரிவழையும் காணேனே அப்படின்னு அது கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அந்த ராகம் பார்க்குற போது தாகம் ஒன்றி பூனேனே பசந்தேனே பசந்தேனே அப்படின்னு சொல்கிற போது தேன் வந்து கொஞ்சம் மாதிரி மஞ்சள் நிறம் பசனை அப்படிங்கிறது மஞ்சள் நிறம் அந்த இருக்கிற நேரத்துலேருந்து கொஞ்சம் அந்த வெளியிறி போகுது நேரம் நம்ம இருக்கிற நேரம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம தெரியும் நம்ம வந்து என்ன நேரம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரம் வெளியிறி போனால் ஒரு தேன் போன்ற ஒரு நேரம் வருமா பசந்தேனே தேன் மாதிரி இருந்த அவளுடைய அன்னை சொற்கள் இன்னைக்கு கசந்தேனே தேன் மாதிரி இருந்தது இன்னைக்கு கசப்பாயிருச்சா 
அப்படி அந்த சொல்லாட்சி உள்ள ரெண்டு வகையான பொருள்படி இந்த முறையில் சொல்லுகின்ற பாங்கு இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து மூன்று களமாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க நாடக இலக்கிய வகை என்பதற்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சியாளர்களும் இதை மூன்று களமாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாலு களமாக பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஐந்து களமாக பிரிக்கலாம்னு சொன்னாங்க ஆனாலும் இதை ஆறு களங்களாக பிரித்து காண்பதற்கு ஒரு அருமையான அமைப்பு முறை இருக்கின்றது எப்படி அப்படின்னா கட்டியக்காரன் வருகிறான் எந்த ஒரு அந்த காலத்தில் பதினாலாம் நூற்றாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெருக்கூத்தில் கட்டியக்காரன் வராத நாடகமே இருக்காது அவன் தான் கதிமாந்தர்களே அறிமுகப்படுத்துவான் நம்ம நவராத்திரியில் கூட ஒரு அந்த தெருக்கூத்து பாடல் வரும் அதில் வந்தேனே அப்படின்ட்டு ஒரு பாடல் வரும் அப்போ கட்டியக்காரன் வந்து அந்த தரையச்சிலையை பிடிச்சிட்டு அந்த அறிமுக முதல்ல வருகின்ற கதை நாயகரை அறிமுகப்படுத்தி விட்டு செல்வான் அது மாதிரி கட்டியக்காரன் வர்றான் வந்து பாட்டுடைய தலைவர் பவனி வருகிறார் அப்படின்னு அறிவிச்சுட்டு போகிறான் அதற்கடுத்து அண்டர் கூட்டம் தொண்டர் கூட்டம் எல்லாரும் சூழ பல மங்கை பவனி வருகின்ற காட்சி ரெண்டாவது காட்சியாக வருகிறது அதை பார்க்க வருகிறார்கள் பெண்கள் ஒரு மானை பிடித்து ஒரு மானை பிடித்து வருவதற்காக பிடித்து வந்த பெண்மானை போல வருகின்றார்களாம் இந்த பெண்கள் சிவபெருமானை பார்ப்பதற்காக ஒரு மானை பிடிக்க வந்த பெண்மான்கள் வருகின்றார்கள் அப்படிங்கிறார் ஒரு கோடி மடவார் வருகின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர்கள் எப்படி அப்படின்னா மை போடுவதற்காக ஒரு கையில் மண் மையை எடுக்கிறாங்களாம் ஒரு கை ஒரு கண்ணுக்கு போட்டாங்க ஆனால் இன்னொரு கண்ணுக்கு போடுறதுக்கு மறந்து வர்றாங்களாம் ஒரு கை வலை பூண்ட பெண்கள் மற்றொரு கை வலை பூண மறந்து வருகிறார்களாம் அந்த கச்சை எடுக்கிற மார்பிளை அணியாமல் வேற எங்கேயோ அணிந்து கொண்டு வருகிறார்களாம் அந்த கழுத்து கழுத்தில் மாட்ட வேண்டியதை எங்கே வேற எங்கேயோ மாட்டிக்கொள்கிறார்களாம் இப்படிலாம் அணிகலங்களே ஏனென்றால் அவ்வளோ மயக்கம் அந்த பாட்டுடைய தலைவரை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி மயங்கி வருகின்ற அந்த காட்சி ரெண்டாவதாக இடம்பெறுகிறது மூன்றாவதாக பாட்டுடைய தலைவி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறாள் அந்த பவனி வந்து கொண்டே இந்த பெண்கள் மறைந்து விடுகிறார்கள் இங்கே பாட்டுடைய தலைவியை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அடுத்தபடியாக அவள் பந்தடித்து விளையாடி கொண்டே வருகின்றவள் அந்த காட்சியை பார்த்து விடுகிறாள் அப்போது பாட்டுடைய தலைவர் போய்விடுகிறார் இவ என்னாகிறா இவளுடைய நிலை என்ன என்பது அடுத்த காட்சியில் சுட்டி காட்டப்படுகிறது பல பொருட்களையும் பார்த்து புலம்புவது போல அதற்கடுத்த காட்சியில் என்ன ஆகிறது அப்படின்னா குரத்தி வருகிறார் குரத்தி வந்து இவளுடைய கையை பார்த்து குறி சொல் குறி சொல்வாயோ அப்படின்னு சொன்னோடனே இவளுடைய நோய்க்கு என்ன காரணம் என்று சொல் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவள் என்ன குறியாகிலும் நான் சொல்லுவேன் நம்மே சதுர் ஏறுவேன் எதிர்த்த பேரை வெல்லுவேன் நம்மே மன்னவர்கள் மெச்சு குறவஞ்சை நானுமே எந்தன் வயிற்றுக்கு துணை போதும் கஞ்சி வாரமே கேட்க கேட்க தவிட்டாத இன்பத்தை அருளும் குரவஞ்சி இலக்கியம் தொடர்பான இன்னும் பல அரிய செய்திகளை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம் நேர்களை மொழி என்பது ஒரு பண்பாட்டின் கலாச்சாரத்தின் நாகரிகத்தின் குறியீடு ஒரு மொழியினுடைய அழகும் ஆழமும் வன்மையும் மென்மையும் சீரும் சிறப்பும் வெளிப்படுவது இலக்கியங்கள் மூலமாகத்தான் உலக இலக்கியங்கள் முதல் உள்ளூர் இலக்கியங்கள் வரை அத்துணையுமே அல்ல அல்ல குறையாத வற்றாத ஜீவநிதிகள் திக்கெல்லாம் புகழ்பரப்பும் குற்றால சாரலை போலவே குரவஞ்சி இலக்கியமும் புகழ் பெற்றவை குரவஞ்சி இலக்கியங்கள் பற்றி பல ஆய்வு நூல்கள் எழுதியவரும் சிறந்த தமிழறிஞரும் சங்கம் வைத்து தமிழர்த்த மதுரையின் செந்தமிழ் கல்லூரியின் தமிழ் துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவருமான முனைவர் நிர்மலா மோகன் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய இலக்கிய ஏடு நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகிறந்திருக்கிறார்கள் முனைவர் நிர்மலா மோகன் அவர்களை பொதுகையின் சார்பாக வரவேற்கிறோம் வணக்கம்மா வணக்கம் கிறிஸ்டபர் இலங்கையில் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த விஸ்வநாத சாஸ்திரியார் அப்படிங்கிற புலவர் வந்து வண்ண குரவஞ்சி நகலமுலை குரவஞ்சி அப்படிங்கிற குரவஞ்சி இலக்கியம் தொடர்பான படைப்புகளை படிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி அங்கிருந்த சபாபதி முதலியாரும் குரவஞ்சி இலக்கியம் படைச்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டை தாண்டியும் குரவஞ்சி இலக்கியங்கள் இருந்தன அப்படிங்கிறத இந்த நிகழ்வுகள் சொல்கின்றன தமிழ்நாட்டை தாண்டி இருக்கக்கூடிய குரவஞ்சி இலக்கியம் தொடர்பான படைப்புகள் என்னென்ன பதினேழாம் நூற்றாண்டிலே தோன்றிய அந்த குரவஞ்சி இலக்கியம் பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டினுடைய பகுதிகளை தான் மிகுதியான பகுதிகளில் தான் தோன்றியிருக்கிறது தஞ்சாவூரை அடிப்படையாக கொண்டு திருவாரூரை காரைக்குடி மதுரை திருநெல்வேலி இந்த மாதிரி எல்லா மாவட்டம் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த அந்த அந்த பகுதிகளில் தான் மிகுதியான குரவஞ்சி இலக்கியங்கள் தோன்றியிருக்கின்றன ஆனால் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி மூன்று குரவஞ்சி இலக்கியங்கள் வன்னை குரவஞ்சி நகுல நகுல குரவஞ்சி அப்புறம் மாத்தளை முத்துமாரியம்மன் குரவஞ்சி இந்த வன்னை குரவஞ்சி நகுல குரவஞ்சியெல்லாம் கிடைக்கல இன்றைக்கி மாத்தளை முத்துமாரியம்மன் குரவஞ்சி எனக்கு கிடச்சிது அதில் என்ன ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே பாட்டுடைய தலைவர்களை காட்டி கொண்டே வருகின்ற சிவபெருமான் பெருமாள் இயேசு கிறிஸ்து அல்லா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆண் கடவுளரை பாடி கொண்டே வருகின்ற முருகன் இந்த மாதிரி பாடிக்கொண்டே வருகின்ற அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பெண் தெய்வத்தை பாட்டுடை தலைவியை பார்ப்
விஸ்வநாத சாஸ்திரி எழுதியிருக்கிறாரு மாத்தளையில் இருக்கக்கூடிய முத்துமாரியம்மன் விழா நடப்பதை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு சனம் விலத்தல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பகுதி வருகிறது அந்த சனம் விலத்தல் என்ற பகுதியில் எல்லா ஆண்களையும் முத்துமாரியம்மன் மீது காதல் கொண்டு ஆண்கள் வருகிறார்களாம் எப்படி பாட்டுடை தலைவன் மீது காதல் கொண்டு பெண்கள் வந்தார்கள் அப்படின்னு பிற குறவஞ்சி இலக்கியங்களில் படைக்கப்பட்டதோ அது மாதிரி இங்கே அந்த மாரியம்மனை பார்ப்பதற்காக ஆண்கள் வருகிறார்கள் அவர்களை விலகி நிற்க சொல்லி பெண்கள் சொல்கிறார்களாம் இப்படி ஒரு காட்சி வருகின்றது இப்படியெல்லாம் ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக படைக்கப்பட்ட குறவஞ்சி இலக்கியங்கள் மிகுதியாக உண்டு அதே போல இருபதாம் நூற்றாண்டில் பிற பிற பொருள்களில் கூட தோன்றியிருக்கின்றன